Hello my dear students, welcome back to online job board. Then we will start the third chapter in the third chapter. What is the third chapter? Fractions. We will upload the angles here. What is the third chapter? Average. Okay, average. We will complete the third chapter. Then we will start 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 the third chapter. Fractions. Do you have to say the name? Kita ni, dalam fraction sendaan itu adalah ekspresi atau idea yang anda manusia beri nanda, bukan? Okey, apabila anda pelajari cerita itu, anda perlu jadi jasta untuk memahami bahawa, apa yang anda melihat fraction sebagai apa? Fraction itu adalah fraksi atau jumlah 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 atau Adi modalnya, nengal nalla seradis ciri nengal nengal dengke dina ta problem saka nengka easy aite nengke cie ana aite baju. Okay, apa nama kita start ya? Adi nengu mba nengal first time mana nengal channel kandu nengal nengal mara kada nengal subscribe ega. Adi bola dene subscribe button dera right side lelo urip bell icon onda. Adi nengal dene enable cie ana nengal video upload cie inbo dana nengka dina notification aite lebiyo. Okay, adi bola dene nengal friends nengal dene nengal dene share ieda gorika. Orang pelajar nengke dista pelajar. Alanggilu nengka dha useful lahirikum. Orang pelajar nengal dha Adengan kita friends mana, anda share itu orang. Okay, pada muka start iya. Pada muka fraction sila tanya orang. Alai, nama kita chapter ni perih. Entah ada no. Fractions, alai. Fractions, chapter three iya na. Fractions, page number twenty seven. Nengal part one ni dia test book kila. Twenty seven itu page iya na. Fractions kita kena. Okay, apa in the type of number, alangkah fraksinya number itu barangan yang penting dalam kita bantal ini kau beri itu nanda, ah, teacher juga ada juga. Ada itu, nama kita di dalam, nama kita sahaja na birthday kita beri nama kita cake kita beri kerana, nale. Apa nama kita cake kita beri kerana, nama kita friends, alangkah alangkah nama kita relatives kita kerjai beri, alangkah nama kita cousins kita dalam kita di dalam orang ini, nama kita dengan pala pala piece kita itu dalam kita divide, nale. Apa nama kita di dalam ini perlu orang pertama beranda orang ini jari kerana. Nampak di dalam mana, ah, badai kekum murid kita dua sam, patah berapa orang dah ada ni jari kita. Apa, nampak di dalamnya, satu ten equal part side, nampak di dalamnya divide itu. Adanya nampak di kiri orang dah ada ni kekin, nampak di dalam kiri orang kekin, nampak di ten equal part side divide itu. Apa, anggane yang anggil, adanya itu orang alat kekiti, orang kekin, ekstra bagawan, adanya itu full kekin dia ekstra bagawan, orang alat kiri orang kekiti itu. Enam jenis ini ada, nampak di dalam baraya, angge angk kekin, nampak di ekstra piece side, orang murid kita. 10 equal pieces side murju, adi nato orang alat kita ni baru ni ale 1 by 10 part an, ale, apam e 1 by 10 ni baru ni nado, ingin a nampal numbers ni, adi medium, tadi ayat nampal number ni ale, adi nado ni ane nampal fractional numbers, fractions ni baru ni nado, ale, ipam 1 by 2, adi fraction an, ale, ale ni gile 3 by 4, adi fraction an, video ke perteyad ni nado, nampal baru ni adi number ni nado ala, adi nade tadi medium ayat nampal ni nado, ale. Ini, ingin ni eridan bab, ini number sendiri, mail eridan dengan number nari perendah, tarik eridan dengan number nari perendah. Arah itu orang kanan dah, ah, very good. Ada itu, mail eridan dengan number ane numerator, tarik eridan dengan number ane denominator. Jadi, kalau kita pelajari cerita lagi, mana numerator, denominator, mari pahwe itu, ini mail eridan dengan ane, ini numerator, ini denominator, okay. Ini, ini ni, nama kita sahaja ni, ini tu, nama kita general form ini tu, lengan kita ini dia formula ni, kau, ini tu, x divided by y. Ini er formula ni, mana, a itu nama kita, x itu berani lalu number agam, y itu number berani lalu agam. Pasti itu hari ini tu, nama kita, mana, syalim, ini dah agam beri lalu, zero agam itu, tu, apa, nama kita, two by zero. Angan ini tu, ada satu fraksi, nama kita, lalu beraya betul betul, apa, y not equal to zero, nama kita, lalu, kau dekat nado. Okay, ini adalah nama kita, satu fraksi yang beraya. Ini, ini lengan kita, teacher beraya. Ah, ini nama kita ada satu circle anda ada no. Ini circle ni teacher ada four equal parts ada divide itu. Apa four equal parts anda ni jari kya? Angin anda kiri dina itu orang part matra sorry, orang nalla. Teacher ini dua part shade itu turun. Angin anda kiri dina what is a fraction of the shaded part? Anda coba cek ni ala. Nama kita ada itu. Apa denominator itu warna tanah itu no. Tanah itu no. Nama kita total ada kya. Total ada tiga equal parts anda berada one, two, three, four. Four parts on the other not the out of four how many parts shaded shady three in the parts at three and on a two parts on a shady three in the panel cut in a 
2 by 4 in the Okay, clear ayo lo. Apa itu ayo lo? Sebenarnya basically fractions nolah bahagia lo. Okay, apa ini dan anggalah pelajari itu anda um. Ini baru yang ini dari awal ayo lo. Ini fractions nolah addition nolah subtraction nolah anggalah pelajari itu adalah. Apa nama kita nama kita ini ayo lo. Sixth tila fractions nolah chapter lagi nama kita kerja. Okay, are you ready? Lain ready ayo lo, lah. Okay, apa nama kita start ya? Test book ini page number twenty seven ini lah. Multiplication and times nolah, lah. ओके अतः ना तो आप भी बार नहीं रखेंगे ना तो ना टीचर बार नहीं दौड़ेंगे निंगलम पुस्तक तले नोके क्यों ए बोटल कैन हॉल्ड 250 मिलीलीटर्स अब और एक कुप्पी क्या था और एक बोटल ना तो कंडेंस जाएगी ना लेकिन आदि ना तो एक्ट्रा मिलीलीटर बच्चों 250 मिलीलीटर बच्चों हाउ मच वाटर डू वी नीड � Easy ayat para ya, le. Orang botol ni ada 250 ml kalau orang ni gelar, 3 botol ni ada, etra liter, alangkah etra mili liter, berlang orang orang ni ada. Ini, ini cerita madi. Adina ini tanah, kita mula multiplication ubi lagi, le. Three times, alangkah 250 ml orang la, 3 kupi orang. Apa 3 into 250? Alah, ini ni le, kita mula cerita. Apa kita 250 into 3 cerita, etra liter kita mula 750. मिलीलीटर अंदर ना हमारे घर टप ओके अतो इन्हें टेस्ट बुक के कड़क के नोंडा अपन थ्री इंडो टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलीलीटर दैट इसे कल डो सेवेन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलीलीटर्स वी कैन सेड इस इन वर्ड्स अपन ना हम किधने वैन अंगे वर्ड्स ले पर आया हूँ ना अन्य पारंगिरी के नोंडा सेवेन हंड्रे� 3 times 2 अंदर बारे आ, अल्लै 3 times 2 is 6 अंदर बारे आ, ओके, अब निंग का मल्टीप्लिकेशन ले निंगले पढ़ी चपन निंगले कार्य आओ ना ना इत्रा times, अलग ये 2 times 15 is equal to 30 ना 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 हमारे generally हमारे बारे इन्हें, आधे बोले, इन्दु बारे आ ना हमारे 3 times, अ सॉरी, 750 मिलीलीटर अंदर बारे इन्दु द is 3 times as much as इतने याना 250 ml 250 ml इन्दे three times आने इन्दे 750 ml मंसलायो 250 ml इन्दे three times आना 750 ml अतरे मंसलायलो अब आधा आने नमक का अपन नमले ये पारणी रीकिन्दा गायर दे नमलो जो word words आयत नमले बड़े ऐड दी इनि इनि वी इन्दो आठ तोरण नम्बर इन्दो a packet can hold 500 grams of sugar. One packet is 500 grams of sugar. How much sugar do we need to fill 4 packets? Okay. One packet is 500 grams. How much sugar do we need to fill 4 packets? 4 into 500 is 4 into 500. Then, in 4 packets, 400 grams of sugar. How much sugar do we need to fill 5 into 4? 20 then 1 2 2 zeros on the 2000 gram and then I'm going to get up eat 2000 gram on a nile packet you would a end all other sugar all other four packets not a can only a three gram sugar venom 2000 gram sugar venom all a but I'm going to give it a little bit of all of the numbers and then side telling you word by word item I'm going to get on killer and you need them and you need them 2000 gram is four times as much as 500 gram. And then I'm going to say 2000 gram is 4 times as much as 4 times as much as 500 gram. Okay. Now I'm going to clear it. And using only numbers. This is the numbers. इधर नंबर्स मात्र उपयोग चाहिए इधर हम बिरानी इंगेन आ बैठे हैं ना दल्ले इप्पी ये इधर ये रीकी ना सेंडेंस ने नमले पम नंबर्स मात्र उपयोग चाहिए ना नमक इंगेन आ रहा हूँ फोर टाइम्स फाइव हंड्रेड ग्राम ने बोला ना फोर इंडू फाइव हंड्रेड ग्राम इस इक्वल टू एन्ना ना बोला ने रीकी ना Gram. Apa ini adalah nama kita ini numbers leh dikah ni ada. Ini words leh itu nada. Ini numbers leh itu nada. Semua orang clear ana lalu le. Okay. Ini ada tu. Okay. Ini nama kita kita kari udah nama kita pergi. Hmm. Ada ada. Ibu tu tanda ni kini ada 500 gram. Ini 2000 gram ke orang dalam. Teacher ada kari jual cerita. Ini 500 gram itu baru ni ni ada. Ettra kilogram. Pain umur teacher ada kari jual cerita. 1000 gram itu baru ni ada. Ettra kilogram. Ayer gram itu baru ni ada. 
ഒരു കിലോഗ്രാം അല്ലെ വൺ കിലോഗ്രാമിനെയാണ് നമ്മൾ തൗസൻഡ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം നിങ്ങളോട് കടയിൽ പോയിട്ട് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അര കിലോ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് കെ ജി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് ഒന്നിൻ്റെ പകുതി അതായത് വൺ ബൈ ടു കെ ജി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും വൺ ബൈ ടു കെ ജി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഈ ഗ്രാമിനെ നമ്മൾ ഇതിനെ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വൺ ബൈ ടു കെ ജി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ സി കാർഡ് ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ ചോദിച്ചോട്ടെ തൗസൻഡ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കെ ജി ആണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കെ ജി ആയിരിക്കും ടു കെ ജി ആയിരിക്കും സംശയമൊന്നുമില്ല അല്ലേ ആയിരം ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു കിലോഗ്രാം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവത്തെ നമുക്ക് ഈ ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു കെ ജി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കെ ജി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ടൈംസ് ആസ് മച്ച് ആസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു കെ ജി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഫോർ ടൈംസ് ആസ് മച്ച് ആസ് ഹാഫ് കെ ജി ഈസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ടൈംസ് ആസ് മച്ച് ആസ് ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ കളയുവാണ് ഫോർ ടൈംസ് ഹാഫ് കെ ജി ഈസ് എന്താണ് ടു കെ ജി ഇത് മനസ്സിലാകാത്തവർ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും ഫോർ ടൈംസ് അതായത് ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി നിങ്ങളൊരു അര കിലോയുടെ നാല് പാക്കറ്റ് പഞ്ചസാര മേടിച്ചുവെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയി നിങ്ങളോട് മമ്മി പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പപ്പ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളൊരു കുറച്ച് പഞ്ചസാര മേടിച്ച ടു കെ ജി ഷുഗർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു പഞ്ചസാര മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കടയിൽ ചെന്നപ്പം അവിടുത്തെ ഷോപ്പ് കീപ്പറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ടു കെ ജിയുടെ വലിയ കവറല്ല ഹാഫ് കെ ജി വെച്ചിട്ടുള്ള കവേഴ്സ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവർ രണ്ട് കിലോ തരണമെങ്കിൽ ഹാഫ് കെ ജി വെച്ചിട്ട് എത്ര പാക്കറ്റ് തരണം ആ ഫോർ പാക്കറ്റ്സ് വേണം കാരണം അര അല്ലേ ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് വരുമ്പോൾ വൺ കെ ജി ആവും ദെൻ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കെ ജി ആവും ദെൻ ടു കെ ജി ആവും ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഫോർ ടൈംസ് വൺ ബൈ ടു കെ ജി ഈസ് ടു കെ ജി എന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അത്രയും വരെയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പേജ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് വന്നു പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ വന്നു ജസ്റ്റ് ആസ് എ റൈറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഫോർ ടൈംസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫോർ ടൈംസ് വൺ ബൈ ടു ആസ് എന്ത് പറയാം ഫോർ ടൈംസ് വൺ ബൈ ടു ആസ് ടു കെ ജി അല്ലേ ലെറ്റ്സ് എ അവ വാട്ടർ പ്രോബ്ലം ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലായിരുന്നോ വാട്ടറിൻ്റെ അല്ല എ ബോട്ടിൽ ക്യാൻ ഹോൾഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഡു വി നീ ടു ഫിൽ ത്രീ സച്ച് ബോട്ടിൽസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം എം എൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കാൽ ലിറ്ററാണ് വരുന്നുള്ളൂ കാൽ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ എന്ന് പറയും അതായത് കാൽ ലിറ്റർ ക്വാർട്ടർ അല്ലേ നമ്മളിതിന് പറയുന്നത് ക്വാർട്ടർ ലിറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ക്വാർട്ടർ ലിറ്റർ കാൽ ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ക്വാർട്ടർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ക്വാർട്ടർ ഓക്കെ ക്വാർട്ടർ ലിറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ എന്നുള്ളത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആയാലോ നമ്മളിതിനെന്നാ പറയും അര ലിറ്റർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ലിറ്റർ എന്ന് പറയും വൺ ബൈ ടു ലിറ്റർ എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ 
അപ്പം ത്രീ ടൈംസ് വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ഈസ് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളിവിടെ ആൻസറിൽ നമുക്ക് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതെല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചേക്കുക അപ്പം ഈ ത്രീ ബൈ ഫോർ വന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ത്രീ ബൈ ഫോർ വന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ത്രീ ടൈംസ് വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ഈ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആയിരുന്നു അതിനെ നമ്മൾ വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ എന്നാക്കി അതായത് കാൽ ലിറ്റർ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി കാൽ ലിറ്റർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കാലും കാലും അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടർ പ്ലസ് ക്വാർട്ടർ വരുമ്പോൾ ഹാഫായി അല്ലേ ഹാഫിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്വാർട്ടറും കൂടെ വരുമ്പോൾ ത്രീ ആൻഡ് ക്വാർട്ടറായി ത്രീ ക്വാർട്ടറായി അതായത് മുക്കാലായി ഓക്കെ മുക്കാലും പിന്നെ മുക്കാലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാലും കൂടെ കൂടിയാലാണ് എത്രയാകുന്നത് ആ ഒന്നാകുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മുക്കാലായിട്ടുള്ളൂ ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്ററേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലും ട്വൻറ്റി നയനിലും ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇതുവരെയുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീച്ചർ വായിക്കാം ഫൈൻഡ് ദ ആൻസേഴ്സ് ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് വിലോ ആൻഡ് ദൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ആസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളത് വേർഡ്സിൽ എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ എഴുതണം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ വേർഡ്സിലും എഴുതിയായിരുന്നു നമ്മൾ ആസ് മച്ച് ആസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയില്ലേ അത് വേർഡ്സിലുള്ളതും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ടൈംസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതിയില്ലേ അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എഴുതണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട്സ് എ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടു പീസസ് ഓഫ് പംകിൻ ഈച്ച് വെയിങ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് എന്താ പംകിൻ മത്തങ്ങ അല്ലേ അപ്പം ഒരു വാട്ട്സ് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടു പീസസ് ഓഫ് പംകിൻ ആണോ ഉള്ളത് ടു പീസസ് ഓഫ് പംകിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം ടു പീസസ് ആണോ ഉള്ളത് ടു പീസസ് ഉണ്ട് ഈച്ച് വെയിങ് ഓരോന്നിനും എത്ര കിലോ എത്ര ഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഗ്രാംസ് ആണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു പീസസ് ഓഫ് പംകിൻ രണ്ട് പീസ് പംകിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ടു പീസസ് ഓഫ് പംകിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണല്ലോ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആകുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ടൈംസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ഓക്കെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് എന്ന് ഇടാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേർഡ്സ് ആക്കി എഴുതാം വേർഡ്സ് ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഈസ് ടു ടൈംസ് ആസ് മച്ച് ആസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം അല്ലേ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഈസ് ടു ടൈംസ് ആസ് മച്ച് ആസ് എത്രയാണ് ഏതിൻ്റെ ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാമിൻ്റെ ടു ടൈംസ് ആണ് എന്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഇതാണ് ഇൻ വേർഡ്സ് ഇനി ഇൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ് ഓർത്ത് നോക്കിയേ ടീച്ചർ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കെ ജി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു കെ ജി അര കിലോ ടു ഹൺ
ഈ ന്യൂമറേറ്റർ ടുവും ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോറും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടുവിനെയും ഫോറിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെ നാലിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അല്ലേ ഇതും ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഇതും ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടുവിനെയും ഫോറിനെയും നമ്മളൊരു സെയിം നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഈ ടുവിന് ടു തന്നെ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടും ആ സെയിം നമ്പർ വെച്ച് തന്നെ വേണം താഴെയുള്ള ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഈ ഫോറിന് ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ടു എന്ന് കിട്ടും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇതിനെ ടീച്ചർ നേരെ പകുതിയാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് പഠിച്ചപ്പം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ടുവിൻ്റെ പകുതിയാണ് വണ് ഫോറിൻ്റെ പകുതിയാണ് ടു ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു ഇത് വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമാണ് ഈ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും അതിന് വ്യത്യാസമില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളും അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു അതായത് തേർട്ടി സി ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു കെ ജി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ടു ടൈംസ് വൺ ബൈ ഫോർ കെ ജി ഈസ് വൺ ബൈ ടു കെ ജി അല്ലേ എന്ന് നോക്കിയേ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കാൽ കിലോ അല്ലേ ക്വാർട്ടർ കെ ജി അപ്പോൾ ഈ ക്വാർട്ടർ രണ്ട് ക്വാർട്ടർ കൂടുമ്പോഴാണ് ടു ടൈംസ് കൂടുമ്പോഴാണ് എന്താകുന്നത് അരയാകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കൂടെ നോക്കാം വാട്ട് ഇഫ് ദ വെയ്റ്റ് ഈസ് പുട്ട് ഇൻ കിലോഗ്രാംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് ഓൾറെഡി കിലോഗ്രാമിൽ എഴുതി കേട്ടോ കിലോഗ്രാമിൽ എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ കിലോഗ്രാമിൽ വാട്ട് ഇഫ് ദ വെയ്റ്റ് ഈസ് പുട്ട് ഇൻ കിലോഗ്രാംസ് കിലോഗ്രാംസിലാക്കിയാൽ ദെൻ വോട്ട് ഈസ് എ വെയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു കെ ജി അപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കിട്ടിയാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിത് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ സ്ഥിരം അല്ലെങ്കിൽ വല്യച്ഛനോ വല്യമ്മയോ ഒക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് അല്ലേ അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് വട്ട്സ് എ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ പീസസ് ഓഫ് റിബൺ ഈച്ച് ഓഫ് ലെങ്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ പീസസ് ഓഫ് റിബൺ ആണുള്ളത് ഫോർ പീസസ് ഓഫ് റിബൺ നാല് പീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ റിബൻ്റെ എത്ര പീസാണ് ഉള്ളത് ഫോർ പീസസ് ആണുള്ളത് ഈച്ച് ഓഫ് ലെങ്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓരോ റിബൻ്റെ പീസിൻ്റെയും അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി വരാം എന്ന് വെച്ച് എന്നാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ നാല് പീസ് വേണം എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള നാല് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര നീളം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ നോക്കണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേർഡ്സിൽ എഴുതാം ഫോർ ടൈംസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഫോർ ടൈംസ് ആസ് മച്ച് ആസ് ആസ് മച്ച് ആസ് എന്താണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഈ എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ ഫോർ ടൈംസ് ആകുമ്പോഴാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ അതായത് എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ നാല് പീസ് ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേർഡിൽ കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് അടുത്തത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളോട് അടുത്തത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഈസ് ഇൻ പുട്ട് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് നമ്മളിത് മീറ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ടൈംസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അല്ലേ അപ്പം നാല് പീസ് റിബൺ ഒരു പീസ് റിബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ പീസസ് ഓഫ് റിബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ മെനി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ വാട്ട് ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ പീസസ് ഓഫ് റിബൺ ഫോർ പീസസ് ഓഫ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് റിബൺ ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് മീറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് റിബൺ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിബൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്റർ ആണ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോർ എണ്ണം എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണത് ത്രീ മീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ റിബൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്കിനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു തേർഡിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൺ കപ്പ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഒരു കപ്പിൽ ഒരു കപ്പിനകത്ത് എത്ര മിൽക്ക് കൊള്ളും വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആണ് കൊള്ളുന്നത് ഹൗ മച്ച് മിൽക്ക് ക്യാൻ വി പേർ ഇൻ ടു കപ്സ് അപ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ വൺ കപ്പിൽ വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ടു കപ്സിൽ വരുമ്പോൾ എത്ര ലിറ്റർ കാണും എന്നറിയാൻ ടു ടൈംസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ടു ടൈംസ് വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ഓക്കെ അതായത് ടു ടൈംസ് വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് സെൻറ്റ് ഇൻ വേർഡ്സിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ലിറ്റർ ഈസ് എത്ര ടൈംസ് ആ ടു ടൈംസ് ആ ആസ് മച്ച് ആസ് എത്ര ഏതിൻ്റെ ടു ടൈംസ് ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്ററിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്ററിൻ്റെ ടു ടൈംസ് ആണ് എന്ത് ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ത്രീയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് എഴുതും അങ്ങനെയാണ് ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ വേർഡ്സിൽ എങ്ങനെ പറയാം ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ഈസ് ടു ടൈംസ് ആസ് മച്ച് ആസ് വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇനി ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇഫ് ഇൻ ഫോർ കപ്സ് ആണെങ്കിലോ അപ്പോൾ ടു കപ്സിലെ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ഫോർ കപ്സിലാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഫോർ ടൈംസ് എന്ന് വരും ഇപ്പോൾ വൺ കപ്പിൽ വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ കപ്പിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ അല്ലേ ഇസ് ഈ കൾട്ടോ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ഫോർ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതാം ഇൻ വേർഡ്സിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ഈസ് അല്ലേ ഫോർ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ഈസ് ഫോർ ടൈംസ് ഓക്കെ ഫോർ ടൈംസ് ആസ് മച്ച് ആസ് ആസ് മച്ച് ആസ് എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്ററിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്ററിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് ആണ് എന്ത് ഫോർ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ സെൻറ്റൻസ് ഇനി നമ്പേഴ്സിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ലെറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തറവാക്കുക നിങ്ങൾ